Ja, ja. så er vi øh, så småt øh, ved at gå i gang med teateret. Vi bruger teatermetoderne i vores forskning. Fordi det, der sker på sådan nogle dage som i dag, det giver os en hel del indsigt i, hvad der faktisk foregår, kan vi sige. Så vi har brugt de her metoder rundt i, i forskellige organisationer i rigtig mange år, og bruger dem som, som sagt stadig. Men hele ideen er altså, at vi går på besøg her på et sygehus, vi kan kalde det Mellemstrup sygehus. Øh, øh, om et øjeblik skal vi, øh, skal vi se en, en scene, øh, der foregår på øh, et møde med, med en læge øh, og en patient, og et par stykker mere. Scenen er relativt kort, og det stopper uforløst, og det er der, vi inviterer jer ind til at skabe mening i, hvad der foregår. Men det er der, I har grupperne til at snakke om, hvad skete der her. Og så det efterfølgende at sige, hvad, hvad kunne I ellers tænke jer at se? Øvelsen er at gøre det så realistisk som muligt, men vi arbejder stadigvæk i en fiktion. Det lille spil, I vil se, det bygger på nogle praktiske og meget konkrete oplevelser. Men det er lavet som fiktion her. Herovre sidder Ulla. Og Ulla har brystkræft. Det blev opdaget sent, og det har spredt sig. Hun har været igennem flere kemobehandlinger, men kræften spreder sig stadig. Hun er nu mødt til kontrol sammen med sin mand, Kjeld, for at få resultaterne af de seneste prøver. Ulla har tidligere haft voldsomme reaktioner på den dårlige besked om hendes sygdom, så det er besluttet af overlægen, Birte Hansen, tager konstationen selv. Birte Hansen har ikke tidligere mødt Ulla, øh, men det har sygeplejersen, det har Marie. Altså. Velkommen. Jeg er Birte Hansen. Ulla er overlæg. Ja, værsgo. Kom nærmere. Og lad os tage plads her. Du kan sætte dig her. Ja. Ja, og vi har mødt Marie. Der skal jeg have, hun skal være her sammen med os. Ja. Og Ulla, vi har ikke hilst på hinanden før, men som sagt, så er jeg overlæge her på onkologisk afdeling, og jeg har læst din journal igen, og vi har også øh, øh, gennemdrøftet det på vores morgenkonference. Ja. Ja. Øh, vi har fået resultaterne fra de prøver og de undersøgelser, vi tog i sidste uge. Og vi kan se, at din kraft desværre har spredt sig yderligere. Og, og, og hvad betyder det? Det betyder, at øh, kemobehandlingen ikke har haft den ønskede effekt. Og øh, derfor må vi se på, hvad de næste skridt kan være. Og hvad kan de være? Vi må prøve at se på de muligheder, der er nu. Hvordan har du haft det med den, der, med den sidste kemobehandling? Jamen, det ved jeg ikke, men... Ja. Jeg forstår, at der... Øh, ved tidligere øh, tilfælde og flere gange, er der blevet talt om, at øh, den form for kraft, som du har, og den måde, den har udviklet sig, så er mulighederne for, for fuldstændig helbredelse ikke store. Ja. Hvilket ikke vil sige, at vi ikke kan gøre noget. Øh, men det, som vi skal... Øh, vi taler om her øh, nu, det er øh, livsforlængende behandling. Hvor længe? Det er svært at sige. Et år? Et år? Altså, vi har, vi har set mange patienter, der lever Længere end, end fem år. Så. Ja, det er set. Ja. Øh, men øh, der er flere behandlingsmuligheder, som jeg, jeg gerne vil øh, øh, vende med jer. Øh, og øh, I skal ikke tage stilling til noget nu. Jeg vil bare øh, tale om det med jer, og så skal I tænke over det. Ja. Ja. Men, 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 men der må jo... Ja. Der er tre muligheder. Det er den første, det er, at vi fortsætter med den behandling, som du har været i gang med. Kemobehandling. Fordi der er stadigvæk to stoffer, som vi ikke har prøvet endnu. Det næste, det er forsøgsbehandling. 
der kommer også stadigvæk nye øh, muligheder, ny medicin. Og i øjeblikket er vi ved at afprøve et nyt øh, medicament her på vores sygehus, som kan vise sig at være mere virkningsfuld end den behandling, som du har været igennem. Men vi kan desværre ikke sige noget med sikkerhed om det endnu. Også den sidste, det er antihormonbehandling. Og øh, der er fordele og ulemper ved alle tre behandlinger med hensyn til bivirkninger og med hensyn til hvor tæt du vil blive fuldt øh, fra sygehusets side. Så, øh, men, men det taler vi om, når vi, når vi snakker om hver enkelt. Ja, men, men, jeg, jeg vil gerne have den nye medicin. Øh, Forsøgsbehandling? Øh, ja. ja. Men lad os nu prøve at, at, at drøfte alle de tre muligheder igen. Men, men, men der er vel også hvad hedder det, jamen, altså, nogle alternative... Øh, altså, vi hørte om en, som var taget til Tyskland, som øh, fik noget øh, C-vitamin eller, eller, eller noget, og han har det vældig godt i dag. Ja. Den behandling tilbyder vi ikke her på sygehuset. Øh, ja. Jeg vil gerne have en ny behandling. Ja, men øh, øh, godt. Jamen ja. så, øh, så lad os starte der. Øh, så vil jeg hente patientvejledningen, og så vil jeg også hente en, et underskriftsark, så du kan se, hvad det handler om lige et øjeblik. Hvad, hvad tænker I? Var det, var det lidt en overraskelse, at man fik at vide det, hvad man kan lide i sagen? Ja. Altså jeg ved, at der kører rigtig mange ting igennem ens hoved, og der er mange ting, man skal forholde sig til lige nu. Øhm. Jeg tror godt, jeg vidste, det var sådan, det var. Ja? Ja, ja. Så ja. du vidste? Ja. For et stykke tid siden, Ulla, der snakkede vi om, at øh, vi snakkede om dine børn, og øh, jeg tænker, at jeg ser på dine datter. Øh, har, I, har I fået snakket med jeres børn? Har I talt med dem? Ja. Og jeg får ikke tør i munden. Kunne, kunne jeg få lidt at drikke? Ja, jeg henter lige et glas vand. Ja. ja. Nej, må jeg gå med? Ja, selvfølgelig. Kom. Ja, nej, de, de skulle lige hente et vand. Ja, ja, okay, selvfølgelig. Og, og så er der noget om den forsøgsbehandling, som, som vi har snakket om. Skal vi, skal vi starte med det? Ja, det er det, jeg gerne vil. Godt. Ja, tak. Vi vil invitere til at sætte her i gruppen og snakke om, hvad skete der her? Hvad ved I mærke i? Hvad så I? Hvad skal... 